Halo guys, di video kali ini saya akan merakit PC atau komputer buat Sultan Yang mana speknya menurut saya lumayan tinggi ya Oke langsung aja kita mulai bahas partnya satu persatu Pertama PSU nya atau Power Supply Unit nya Saya pakai merek Corsair tipe RM850 yang udah 80 plus gold Karena part part nya nanti sebagian adalah part yang mahal Jadi buat supply listriknya jangan pakai yang kaleng-kaleng karena PSU yang jelek bisa beresiko merusakkan part lain dalam PC. PSU ini sudah modular, jadi kita bisa menancapkan konektor yang dibutuhkan saja. Lebih rapi jadinya. Dalam paket pembelian RM850 ini kita akan mendapatkan 3 kabel CPU, 1 kabel ke motherboard, 2 kabel PCIe, 1 kabel Molex, dan 4 kabel SATA kedua untuk prosesor saya pakai AMD Ryzen yang 5900X yang core-nya ada 12 dan thread-nya ada 24. Bukan yang tertinggi sih, tapi udah mantep banget lah. Dalam paket pembelian ini tidak termasuk kipas pendingin, jadi heatsink-nya dibeli secara terpisah. Ketiga, pendingin prosesor saya pakai Deepcool Gamax 400 Pro, yang memiliki kipas ganda, yaitu yang satu meniup dan yang satu menyedot angin dari heatsink. Jadi aliran udara bisa lebih maksimal. Kipas ini ukurannya cukup besar dan cukup berat. Jadi buat kamu yang ingin pakai model seperti ini juga, pastikan tempatnya muat. Keempat, memori RAM pakai Aorus 16GB dual channel DDR4. Jadi tiap keping RAM ini isinya 8GB. Ini yang versi RGB ya, ada lampu LED-nya. Kelima, VGA saya pakai AMD Radeon RX 6600 dari Power Color yang 8GB. Ukuran VGA ini cukup mungil dan watt yang dibutuhkan juga termasuk kecil. Yang terakhir motherboard saya menggunakan Gigabyte Aorus X570 Elite. Mobo ini sudah support AMD Ryzen seri 3000. Yang artinya prosesor yang saya pakai 5900X ini tidak bisa langsung dicolok ke Mobo dan harus update BIOS terlebih dahulu. Tapi tenang aja guys karena Mobo ini gampang buat update BIOSnya. Karena bisa update BIOS dalam kondisi tidak terpasang prosesor tinggal klik saja kenapa saya pilih Mobo ini karena menurut saya Mobo ini sudah cukup untuk menghandle prosesor 5900X yang mana memiliki 12 plus 2 V 
VRM digital yang entah apa artinya itu yang jelas sudah cukup untuk menghandle keganasan Ryzen 5900X oh ya disclaimer ya guys saya bukan ahli merakit komputer saya hanya tahu apa yang harus saya ketahui dalam membangun komputer Karena nantinya PC ini akan berbentuk open case alias tanpa casing sama sekali Jadi saya berikan kaki-kaki supaya mopo tidak bersentuhan dengan bagian bawah alas Untuk menghindari short atau corsleting Kita sambungkan PSU dengan motherboard dulu untuk keperluan upgrade BIOS MOBO. Download filenya di web resmi Gigabyte. Cari file BIOS yang paling baru. Masukkan ke flash disk dan ganti nama menjadi gigabyte.bin. Nyalakan PSU. Flash disk masukkan ke colokan yang berwarna putih ini. Lalu tekan tombol flash BIOS. Lampu LED merah akan berkedip-kedip, tunggu sampai selesai berkedip dan mati. A few minutes later. Selesai upgrade BIOS, sekarang MOBO ini sudah support AMD Ryzen 5900X. Lanjut kita pasang prosesornya. Tapi sebelumnya kita pasang pendingin terlebih dahulu. Dudukan kipas yang ini kita lepas karena pada kipas Deep Cool Gamax 400 Pro ini kita menggunakan dudukan yang sudah disediakan oleh Deep Cool. Ini dudukan yang dikasih oleh Deep Cool. Kita masukkan bautnya ke bagian yang bertuliskan AM4. Setelah semua baterainya sudah masuk dengan rapat, lalu dudukan tadi kita masukkan ke mopo bagian bawah. Masukkan ring ke tiap bautnya, lalu kunci dengan mur. Tidak perlu terlalu lapat ya, pakai kekuatan tangan saja. Lanjut kita pasang heatsinknya.
Oke ini heatsink sudah siap untuk dipasang Tapi jangan dipasang dulu ya Prosesornya masih belum nancep Kita pasang prosesornya Jangan sampai salah arah posisinya Ada bagian segitiga di ujung prosesor Dan di mobo juga ada tanda itu Goyang sedikit untuk memastikan sudah masuk, lalu kunci. Oleskan pasta thermal yang sudah disediakan oleh Dipkul. Oles seperti ini di atas prosesor dan di bagian heatsink bawah kipas. Pasang ke mobo, tekan sedikit-sedikit semua ujung agar bisa turun sempurna menempel ke bagian atas prosesor. Pasang mur di keempat sisinya, rapatkan di semua ujungnya sedikit demi sedikit. Setelah selesai, pasang memori RAM terlebih dahulu sebelum kipas kembali dipasang. Pasang RAM di slot kedua dan keempat terlebih dahulu, sesuai skema. Tekan memori sampai rapat dan terkunci. Selesai, sekarang pasang kipas. Konektor kipas pasang ke mobo. Sekarang kita coba tanpa monitor ya, karena saya hanya punya monitor dengan konektor VGA lama. Sedangkan VGA Card Radeon ini hanya support konektor HDMI. Berfungsi normal. Sekarang kita coba matikan lampunya. Nah, sudah mirip odong-odong belum? Lampu LED ini sebenarnya bisa kita atur di Windows. Download dulu program bawaan dari Gigabyte Aorus. Bisa di set warnanya. Mode kedipan bisa dimatikan, kecuali untuk kipas heatsinknya itu tidak bisa diatur. Karena memori yang saya pakai ini sama dengan mobonya, jadi mudah untuk memodifikasi warnanya. Sedangkan heatsinknya berbeda merek dengan Aorus. Oke guys, sekian video merakit komputer ala-ala buat Sultan. Like, comment, dan subscribe apabila bermanfaat. Terima kasih.